Welcome and good morning grade 6 students and welcome again sa continuation ng aton topic for the fourth quarter and congratulations sa pagsurpass ng challenge during the third quarter. So before we start with our lesson proper this morning, may I request first everyone to please watch the video as we start with our lesson first with the Philippine National Anthem. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Ayang magiging ay mas magsinahanan Alam ng puso sa hindi mo'y buhay Upang hinirang tuyan ka ng magiging Sa manlulupin, di ka pasisigil Sa nagatang tutok sa simoy at sa langit mo Okay, class, before we start with our lesson proper this morning, I request everyone to please close your eyes para sa atin na pagpangamuyo. Lord Jesus Christ, thank you for this wonderful gift of life you have given to each and everyone. Madam, magod nga salamat sa blessings, sa protection and provision na ginaprovide ni mo sa tagsa-tagsa sa amo. Lord Jesus Christ, we are very sorry and we are asking forgiveness at tanan nga sa lang amo na himo kung sa amo itong mahimo, Lord God. We know that we are not perfect. Pagkabalugod kami nga ikaw maluluyon, mapinatawaron, kung mapinalanggaon, nga ginoong Diyos ang tanan. Ikaw lamang ang labing gamhanan, kag ikaw lamang ang amon nga ginoong Diyos, wala na sang iban pa. Lord Jesus Christ, nagapangayo kami sang kaalam as we start with our lesson this morning. Nakabay pa tani, naintindihan namon ang amon nga i-discuss sa inyong nga topic sa amon nga subject mathematics, kaysa sa different subject man nga ginatunan sa mga bata. Lord Jesus Christ, ginasurrender na namon ang amon kabuhi sa imo. Kami nagapa kami nagapangayo gid sang pasalamatan sa imo nga mga blessing sa bugay gid nga matag adlaw nga imo ginhatag. This we ask in Jesus name we pray. Amen. Okay class, for our Bible verse of the week, it is taken from the book of Proverbs chapter 1 verse 7. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. Okay, class. Isa-isa ho na ito. Mauna kita sa the fear of the Lord is the beginning of knowledge or wisdom. So, kabalo kita nga dapat isa sa ato nga igakabuhi is may ara kita dapat kahadlok sa ginoo. Despite ang ina nga kahadlok is para ina siya sa pagpalangga sa ato ginoong Diyos sa ato. Kung wala ikaw ginoo sa imo kaugalingon, wala ikaw sa kahadlok sa Diyos, then wala ikaw sa ginatawag ng wisdom or knowledge. Because class, wala, wala kita sa ginatawag nga knowledge or wisdom kung wala sa ginoo nga ara nagatudlo sa atun para sa kaayuhan, para sa maayong nga buwas damlag ang masanag natin nga future sa ulihi. Amun na nga ang fear of the Lord nga ato nga nakabuhi, isa ina siya sa uh, regalo nga ginhatag ng isang ginoong Diyos. Kaya nga ako, may fear of the Lord kita, dira gin ang beginning sa ato nga ginatawag nga knowledge kag wisdom. But fools despise wisdom and instruction. So ang muna kinahanglan atun gakabuhi nga atun gid pagatandaan nga kinahanglan kita nga mga katawahan may kahadlok gid sa ginoo. Hindi sila nga kahadlok nga ma kuan ikaw sa panulay, kahadlok nga dasig ka mapatay because ang atun nga kabuhi is ginhulam lang ini natun sa kay Lord Jesus Christ. Kag kunti una nga iya pagabawion nga magapauli ng atun nga spiritual nga pag spiritual nga kabuhi sa iya so wala kita mahimo. Kinahanglan sa matag adlaw oras-oras dapat ready kita nga wala kita kabalo kung saan o kita kuhaon ni Lord Jesus Christ. So dapat every day mangin ready kita kag indi ka magkahadlok kay kun kita mapatay magin ma mapauli kita sa kamot sang aton nga Lord Jesus Christ. Okay class, before we start with our lesson this uh, for this fourth quarter, ato naman pagatunan ang ginatawag nga volume of prism and cube. 
So una-una ho na tunda na i-identify what do we mean when we say the word volume da karon. So ang volume sa isa ka three-dimensional figure is the number of cubes it can hold. Buot silingon pila bala ka bilog cubes ang mahimo nga mabutang sa isa ka three-dimensional figure para ma buo ang ina nga three-dimensional figure. Sa volume, ang kada cube nga na class, amo na siya nag-represents a unit of measure. Kag ang ginatawag sa unit of measure sa volume is cubic unit. Kung sa area, nag-square unit kita, diri class sa volume, nag-cubic unit kita. Buot silingon, ga raised to the power of three na kita. So what is a rectangular prism? So ato na na-identify kung ano ginatawag na rectangular prism. So rectangular prism class is that 3D ina siya. Bot silingon, magka-prism gani, may arat na sa length, width, kag height. So it is a 3D which it has height, weight, and length. That is why gintawag siya ng 3D or the three-dimensional figure. Normal rectangles is simple 2D. Bot silingon, kung rectangles lang class, two-dimensional lang na siya. Ano magsiling ka two-dimensional? May ara lang siya ya, weight or length kag width niya. So pasensya diri klaso width na dira dapat ha. So but rectangular prism is complicated than rectangles nga ah. Si rectangular prism ya class three dimensional na siya, may length, may width kag may height. So si rectangles siya, may ara lang kita length kag width. So this is the picture of rectangular prism. Amo ni siya class ang itsura sa rectangular prism. Kung sa aton pa sa real life, makita ka mo cartoon, makita ka mo boxes that are rectangular in shape. So kung box na na siya class, example cartoon in na siya, sang biscuit, cartoon man na siya sang juice or whatsoever, basta cartoon that is an example of rectangular prism. So as you can see, may ara siya height. Ano magsiling ka height? Ang iya nga kataason. Kay volume mga aton ginestoryahan class ang weight ang kabug aton kabug aton may ara man ada sa karon niya width lain si weight lain man si width again si height may ara sa kataason amo ning gatindog ang iya nga weight ang kabug aton kag ang iya nga length ang iya nga kalabaon so however ang ini naman nga picture amo na ya class ang ginatawag naton nga rectangle as you can see it has width lang ni siya class kag length ang iya lang kalaparon kag ang iya lang nga kalabaon diri ya sa babaw may ara kita kalaparon may ara sa sang kalabaon kag kataason so ang at kinalain lang gidiri class ang aton rectangular prism sa rectangle shape naton is that may ari ni siya class ginatawag nga height kay may ara na siya ya nga 3D na siya. So box ni siya ya class kun i-compare mo lang siya ya sa aton nga rectangle in shape. Kung makita na siya ninyo ang, ang box i-compare niyo bala sa band paper. So makita na ninyo nga daan ang kinalain. So magkuha kita karon sang volume of rectangular prism class, gagamit kita formula nga length times width times height. May ara man class nga ginagamitan nila ya sang base times height. Pero magkuha ka sang base times height class, ginagamitan man agyapon formula nga length times width. Amo na nga ginhatag ko na lang sa inyo, specific nga volume is equal to length times width times height para familiar ka mo. So ang width naton class, amo ni siya class ang kalaparon. Ang length, amo ni siya ang isa kagaga higda man nga laba. So pagsiling ka length, the longest side. Tapos ang height, amo na siya class ang gapatindog. Hindi pwede na iya class nga ang height natun gapahigda. Kaya ang gapahigda iya class is the width kag ang length natun. So again, the formula to find for the volume of rectangular prism is volume equals length times width times height. Okay, rectangular prism formula. For example, ari class ang atun nga Uh, volume uh, sa formula length times width times height so we have the rectangular prism so ang height sa nahambal na nakon siya na ang kataason gatindog din na siya ya. so that is 6 cm for example next ang length naton is ang iya nga kalabaon is 8 cm 
Kag ang width niya is 4 centimeters. Take note, class, ha? Width cannot be longer than the length. Kaya maski ano ta nakabaliskad, class, ang aton figure, ang laba nga measurement, siya na ang ginatawag naton nga length. Kag ang lip pot, siya na ang ginatawag nga width. So given that height is 6 centimeters and length is 8 centimeters, kag ang width, which is 4 centimeters, class, substitute ta lang na siya sa aton formula nga rectangular prism formula naton to find for the volume which is volume is equal to length times width times height so substituting the value of length which is 8 the value of width which is 4 and the value of height which is 6 so 8 times 4 times 6 we have the volume nga total niya is 192 cubic centimeters. Ano na diri class ang aton gani nga uh, unit? Nakadepende sa kung ano ang given diri. Since may given kita nga centimeters, so centimeters ang ibutang nga unit, kagbutangan lang cube sa babaw or 3 ang aton exponent. Magbasa kasi ni class is 192 cubic centimeters or centimeters cube. So, depende lang na siya sa pagbasa. As long as ang pag-plus stars ang aton nga unit is correct, that is still okay. So, kung wala siya class unit, for example, 6 lang, tapos 8, tapos 4, wala siya unit, so butangan mo lang dira sa punta, 192 cubic unit. Basta wala sang unit nga kang nakabutang, butangan talang di sa punta, cubic unit. So this is an example for rectangular prism. Another example, find the volume of the following figure. For example, we have length naton which is 12 centimeters. We have the width of 4 centimeters and we have the height of 8 centimeters class. Going back sa formula sang aton volume for rectangular prism, we have volume is equal to length times width times height. So substitute the value of length, which is, which is 12, the value of width, which is 4, and the value of height, which is 8. So 12 times 4 times 8, so we have the total volume of 384 centimeter cube or cubic centimeters. Since ang aton diri nga unit is centimeters, therefore, sa cubic unit naton we have cubic centimeters or centimeter cube. So, amula na siya kasimple paano kita magkua volume sa rectangular prism. Just substitute sa formula nga volume is equal to length times width times height. Another example, find the volume of this following figure. So we have 10 centimeters sa nahambal na akon, basta gatindog siya na ang aton nga, nga uh, height. So pasensya na wala ko din na islan galio sa kini. Wait lang. Okay. So given ang sa ginahambal na akon, basta gatindog siya na ang height naton. Since we have the, uh, here 10 centimeters siya na aton height, then ang width naton ang iya kalaparon which is 4 cm kag ang iya kalabaon amo na ginatawag naton nga length amo na siya ang aton nga 5 cm so ara nang given naton length is 5 cm width is 4 cm and height which is 10 cm substituting sa formula sang aton volume we have volume is equal to length times width times height just substitute the value of length which is 5 the value of width, which is 4, and the value of height, which is 10. So 5 times 4, we have 20 times 10. So we have 200 centimeter cube or cubic centimeter. So amo lang na siya class ka simple kung paano kita magkuha using the formula for the volume of rectangular prism, which is length times width times height. Next is the triangular prism. 
A triangular prism is a prism that has a triangular basis. Again, class, ang prism, aton siya may name or aton siya ma-identify according sa shape sa iyang base. Since we have triangular prism, obviously, ang iya sinang base is triangle in shape. To find the volume of a triangular prism, you first have to find the area of the base of the triangle. So, ang pangitaon lang dira natin, class, is ang base ng triangle. Ang area, sinaan mo ng unahon tagin. Then, i-multiply ta lang siya sa height ng aton nga triangle. The formula for the volume of triangular prism, class, is one-half times width times height times length. So, pwede ba na siya nga one-half times length, times width, times height. Kaya maski baliskad, baliskad, doon ta na class ang width, height, kag length, amo lang na siya gihapon ang answer. Para mas maintindihan, amo ni siya ang aton nga formula to find for the volume of a triangular prism. We have volume is equal to one half times the width, times the height, times the length. Pagkatandaan nga ang gatindog siya nagihapon ang height, ang iyang nga kalaparon, siya na ang width. Kang ang iyang nga kalabaon, siya na ang aton nga length. Example. Find the volume of the following figure. So we have the length, which is 12 meters. Amunin siya, class, ang kalabaon sa aton triangular prism. And we have the width, which is 7 meters. Ari siya, class, ang kalaparon. Kag ang iyang nga kataason, for example, ni class, magtukod, ikaw, 10th. Magtukod ikaw tent, nga triangle ang shape, that is an example of uh, triangular prism. So ang kalaparon sang ipirtahan sang imo nga tent is 7 meters, kag ang kalabaang kalabaon is 12 meters, kag ang kataason sang halin sa duta hasta sa punta sang atop is 8 meters, siya na ang height. So nalista na naton ang mga given naton. So, substituting sa formula that volume is equal to one half times length times width times height. So, we have length which is 12 meters. Substitute lang sa formula. Width which is 7 meters and height which is 8 meters. So, ang magwa dira is one half times 12 times 7 times 8. So, pwede nga unahon natin multiply si 12 times 7 times 8 which is... is Equal na siya sa 672. So, paano ganit na natin? Kuha ko ng one-half. Ara na siya. Gintun na natin sa aton nga first quarter. Kung paano kita magkuha one-half. So, aton lang i-multiply. Ang 672 times 1. So, 672. Divide siya natin sa denominator natin nga 2. So, we have 336 cubic meter or meter cube. Amo na siya ang total volume sa aton triangular prism. Again, the formula to find for the vo volume of triangular prism is volume is equal to width times height times length. Another example, find the volume of this figure. So we have height which is 7 feet. We have the width which is 8 feet. We have the length which is 10 feet. Again, class, kabalo ko nga natingala ka mo, nga okay lang gali magtaas ang width sa value ni height. Wala na siya, class, problema. Ang wala lang gidaya, class, nga hindi pwede magtaas ang width sa sa aton length. Kaya basta ang length gani, siya na ang longest side. Ang width naman ang shortest side. Si height naton, pwede siya kanubo sa sa kay width sa kag sa sa kay length, pwede man siya mas taas sa sa width kag sa sa length. So, aton lang i-identify ang given. So, we have the length which is 10 feet, we have the width which is 8 feet, and we have the height which is 7 feet. And substitute lang na siya natin sa aton formula which is volume is equal to 1 half times length times width times height. So, we have the length which is 10, we have the width which is 8, and we have the height which is 7. So, 10 times 8 times 7 is we have 560 kuwaan natin siya one half, that is 280 feet cube or cubic feet. Since ang unit diri natin is feet, so amuman na diri ang unit nga aton i-butang. 
So, volume sang cube. So, ano ba lang ang volume sang cube? Kabalo kita that all sides of the cube are congruent since ang shape sang isa ka face ang aton cube is square. Sa isa ka cube, may anum, dira ka squares, which is palarihos ang measurement sang side. So, the volume of the cube with side length S is, since ang cube is 3, di man na siya class, my height, my width, my length. Pero class, ang width, ang length, kagang height ni cube, palarihos ina ang measurement. Since square ang aton shape sang aton nga faces of the cube. So, we have S for the side, S for another side, and S for another side. No need na nga butangan ta pa length, width, kag height, kay parihos lang mga gapon ang measurement. So sa formula, magkuha kita sa cube is S cube. Buot silingot sa S cube, katatlo mo kabeses, i-multiply ang given naton nga measure of side. So example, sina is the side, 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 or side, times side, times side. So, the volume of cube formula, so every edge of the cube is the same length. Ang mo ito sa nahambal ko sa inyo. The measurement sa aton ng mga edges, sa aton ng cube, palarios lang na siya. Since the cube is uh, the same congruent ang measurement sa ilang side since square ang faces ang cube. So, we have the volume of width times length times height. So, no need na siya natin kung anon, kaya pala rios lang. So, stick kita sa formula nga, volume is equal to S cube. Si S, nakadepende na siya kung pila ang given sa aton nga side. Maski isa lang ka side ang given, dira, masumata na na ang aton nga volume sa cube. So, find the volume of the cube. We have 4 centimeters. Maski 4 lang na dio. Uh, obvious na na ang 4 na na ang the rest ng side. So, substituting sa formula that volume is equal to S cube. So, volume equals 4 cube. Both siling on, 4 times 4 times 4. So, 4 times 4, we have 16. Times 4, so we have 64 centimeter cube or cubic centimeters. Ang muna siya class, magkuha kita sa volume of cube. Another, Find the volume of the cube with a side length of 4 inches. Amunin siya ang kagina, 4 inches magyapon. So, substitute lang natin. That is why we have 64 inches cube. So, hindi gid pagkalipatan ang cube. Kaya siya na ang nag-determine that we are looking for the volume of a particular solid. So, amun na siya class. Uh, sa review, may mga formula kita. Magkua sa volume sa cube. We have... S cube, formula magwa sa volume sa triangular prism is one half times width times height times length. Pag ang formula magwa kita sa rectangular prism is length times width times height. So I hope na inchindihan ninyo ang aton nga topic for this morning. And kabay pa nga kung may questions, i-direct lang sa akong message. And congratulations kay uh, kagabay nga na itindihan git and if you have any questions and clarifications feel free nga mag-message sa akon via messenger 24/7 so god bless everyone and see you sa aton nga next nga video